Pomalu se blíží konec podzimu a to je ten správný čas připravit si pokrmy, které nám zpříjemní chladné a sichravé dny. Základem vydatné stravy je i maso. K jaru patří jehněčí maso a k podzimu trošku starší jehněčí, to znamená skopové. A tak mám pro vás recept na skopové maso, tak jak ho připravují na jehu Anglie. Dělají speciální marinádu, to je takový opravdu zajímavý kucharský fígl. Potřebujete mít jenom domácí poctivý jogurt a na tři čtvrtě kila masa přibližně tři čtyři lžíce vrchovaté toho bílého jogurtu. Do něho přidáme sůl, dvě až tři lžičky a potom koření. V našem případě to je směs bylinkového koření. Potom tam dáme trošičku papriky, řekněme jednu lžičku, půl lžičky kurkumy a ještě k tomu skopovému vždycky patří trošku česneku, takže posekaný, promačkaný česnek. Tohle všechno pěkně promícháme. No a teď už jenom do té marinády přidáme to skopové. Tady mám pěkné kousky vykrojené z plece a to maso překrojím na větší kousky, větší, než jsme zvyklí třeba my dávat do guláše. A pak už, protože ta marináda je slaná, není třeba nic jiného, než to maso důkladně v té marinádě promíchat, doslova promasírovat. Tak máme připravené masíko a teď ideálně do druhého dne nechat pěkně v chladu v lednici, aby se to proleželo, maso skřehne, bude to prostě báječné. Marinované skopové je v lednici a my si připravíme pro ten samotný pokrm velice důležitou součást a to je základ, zeleninový základ z cibulí. Mrkev, celer a petržel nakrájíme na drobné plátky nebo kostičky, jak chcete, ale pokud možno stejnoměrně a vložíme ji na rozpálený olej a pěkně zvolna opékáme, tak aby ta zelenina zavonila. To je totiž to důležité pro výslednou chuť a vůni toho pokrmu. Když je zelenina trochu opečená a krásně zavoní, tak přidejte drobně nakrájenou cibuli a i tu společně s tou zeleninou opékejte. Když je to takhle pěkně opečené, přidáme jenom kapustičky překrájené na půlku no a dojdeme do ledničky pro naše odleželé marinované maso. A všechno vložíme na tenhle ten zeleninový základ. A souběžně s přípravou našeho skopového po farmářském způsobu si uděláme i přídlohu. Oškrabané brambory nakrájím na stejnoměrné plátky, vložím je do nádoby, zalijí je vodou tak, aby byly jen tak tak ponořené a malinko osolím. A tak to je vložíme do hrnce společně s masem a zakryjeme poklicí a pod tlakem, tedy v režimu tlakového vaření, to bude trvat 15 minut a budou vařené a maso bude téměř měkké. To, že tlakové vaření ušetří náš čas při vaření samotném, to je známá věc. A v současné době je to i úspora energie. Po 15 minutách jsou brambory měkké a také výjmeme z hrnce a scedíme. A teď připravíme brambory k zapékání. Stačí, když přibližně Deci smetany smícháme s jedním vajíčkem a pěti sedmi deky nastrouhaného parmazánu. No a tuhle tu směs nalijeme na právě uvařené brambory, vložíme zpátky do hrnce a vyměníme tu tlakovou poklici za nástavec, který je vlastně horkozdušnou troubou. My nebudeme péci, ale jenom naše brambory zapečeme, takže to bude trvat nějakých pět, možná sedm minut, tak aby měli nádhernou kurčičku a vypadaly prostě báječně. A máme to. Stačilo, jak jsem říkal, sedm minutek a ty brambory, ty jsou prostě báječné, krásně upečené. Díky tomu vajíčku to pěkně stuhlo. Je třeba na závěr přidat trošičku máty a zakápnout citron. No a na závěr ještě Takhle kousíček máty, když už je vlastně v tom pokrmu. No a máme vařeno. A já vám přeji, ať se vám daří v kuchyni a ať vám chutná.